ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഇലവൻത് ഫിസിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഇലവൻത് ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ല എന്നിരുന്നാലും ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നോട്ട്സ് കുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ഫിസിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തുക ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ സയൻസ് എന്താണെന്ന് പറയണം സയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സയൻസ് നമുക്കറിയാം ആ വേഡ് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോ എന്നാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് ഈസ് ടു നോ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇറ്റ് ഈസ് ടു നോ അബൌട്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് അതായത് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിലെ ഫിനോമിനൻസിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഈസ് സയൻസ് സോ വട്ട് ഈസ് സയൻസ് സയൻസ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ കൊച്ചിലൊക്കെയും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്നതാണ് റെയിൻബോ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിൻ ആണ് മഴ തുള്ളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതും ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിൻ ആണ് സൂര്യന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിൻ ആണ് ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ സയൻസ് ഈസ് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പച്ച മാങ്ങായ്ക്ക് പുളിയാണോ മധുരമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക പച്ച മാങ്ങായ്ക്ക് പുളിയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പച്ച മാങ്ങായ്ക്കെല്ലാം പുളിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പച്ച മാങ്ങായ്ക്ക് പുളിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വേ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പച്ച മാങ്ങായ്ക്ക് പുളിയാണോ മധുരമാണോ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി നോക്കണം ഈ സാമ്പിൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെ പച്ച മാങ്ങ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പച്ച മാങ്ങ എടുത്ത് നമ്മൾ രുചിച്ചു നോക്കി അതിന് പുളിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ പച്ച മാങ്ങായ്ക്കെല്ലാം പുളിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പച്ച മാങ്ങ എടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ അതിനും പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പുളിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പച്ച മാങ്ങായ്ക്കും പുളിയാണ് ഇനി നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ എടുത്തു നോക്കി അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പച്ച മാങ്ങായ്ക്കും പുളിയാണ് അതുകൊണ്
പച്ചമാങ്ങായ്ക്കും കൂടെ പുളിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ പച്ചമാങ്ങൾക്കെല്ലാം പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പച്ചമാങ്ങയ്ക്കെല്ലാം പുളിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിദേശത്തെ ഒരു പച്ചമാങ്ങ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അതിന് രുചി നോക്കി അതിനും പുളിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ പച്ചമാങ്ങയ്ക്കെല്ലാം പുളിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ് ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡിയെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകാം അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്തു എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ പച്ച മാങ്ങയ്ക്ക് പുളിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടി എന്താണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി നോക്കി അല്ലെ പല സ്ഥലത്തെ പച്ച മാങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കി അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമുക്ക് എല്ലാ പച്ച മാങ്ങയും എടുത്ത് നോക്കിയാണോ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് അല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഓരോ പച്ച മാങ്ങ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റീസണിങ് ചെയ്തു ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് റീസണിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എല്ലാ പച്ച മാങ്ങയ്ക്കും പുളിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തു അതായത് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ പച്ച മാങ്ങയ്ക്കും പുളിയാണ് എന്നൊരു പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറിയെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നിൽ വെരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു ദ ആർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ കൺട്രോൾഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തിയറീസ് ഇതാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മെതേഡ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഡിബേറ്റ്സും ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സയൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫിസിക്സ് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രോഡ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലോസ് അപ്പൊ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനോമിന ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലോസ് ഫെയിൻമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിസ്റ്റാണ് ഫെയിൻമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിസിക്സ് ലെക്ചേഴ
അദ്ദേഹം നേച്ചറിനെ ഒരു ചെസ് ബോർഡിനോട് ഉപമിച്ചാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ചെസ് കളി അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾ ഒരു ചെസ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നേച്ചറിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ചെസ് കളിക്കുകയാണ് ചെസ് കളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലെ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ അതായത് ഓരോ കരുക്കളും എങ്ങനെയാണ് നീക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിടികിട്ടും കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെയാണ് നേച്ചറും നേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ നേച്ചറിലെ കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നോ അതിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെസ് കളിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അവിടെ ആദ്യം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കരുവിനെ മാത്രമേ നീക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത നിയമം പക്ഷെ കുറേ നേരം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരാൾ രണ്ട് കരുവിനെ ഒരുമിച്ച് നീക്കുന്നു ചെസ് കളിയിൽ നമ്മളതിനെ ക്യാൻസലിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആയി അപ്പോൾ അവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതുപോലെയാണ് നേച്ചറും നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ നേരം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെസ് കളിയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും മനസ്സിലായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നീക്കവും കളിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെയാണ് നേച്ചറും നേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നേച്ചറിൻ്റെ പല നിയമങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അന്നേരത്തെ ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ലോസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആർ നോട്ട് ഫൈനൽ തിയറീസ് ദ ആർ മെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ പഴയ തിയറീസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ചില തിയറീസിലൊക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും പുതിയ തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്സ് എപ്പോഴും പുതിയതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഫിസിക്സിൻ്റെ പേര് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരിക ന്യൂട്ടൺ ഐൻസ്റ്റീൻ കെപ്ലർ മാക്സ്വൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകൾ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെയും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിസിക്സിന് നൽകിയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ തിയറീസ് എല്ലാം ഫൈനൽ ആകണമെന്ന് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറി എപ്പോഴും ശരിയാകണം എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അവരുടെയൊക്കെയും തിയറീസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പുതിയ ഒബ്സർവേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ തിയറീസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും ചിലത് തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പുതിയ തിയറീസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ലോസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആർ നോട്ട് ഫൈനൽ തിയറീസ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ത്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം രണ്ട് ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻസിനെ ചുരുക്കം ചില കൺസെപ്റ്റ്സിലും ലോസിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ദി അറ്റംപ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡൈവേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ concepts and laws adayada it is an effort to see the physical world as manifestation of some universal laws for an example newton's law of gravitation namukku ariyam newton's law of gravitation base cheyidukonde namukku pala karyangal explain cheyam adayada different physical phenomena like fall of an apple the motion of 
പ്ലാനറ്റ്സ് അറൌണ്ട് സൺ മോഷൻ ഓഫ് മൂൺ അറൌണ്ട് എർത്ത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒറ്റ ലോ വെച്ച് അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം അതായത് മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ലോസ് പലയിടത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു മാഗ്നറ്റിസം ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതുപോലെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൻസിനെ ഫ്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ത്രസ്റ്റ് ആണ് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷനിസം റിഡക്ഷൻ ഈസ് ആൻ എഫോർട്ട് ടു സോൾവ് ബിഗ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് by breaking it into simpler parts appo endana reductionism reductionism nu parayunnathu ethra ullu complex aayittulla big problems ne cheriya parts aayittu divide cheythu explain cheyan shramikkya for an example thermodynamics ennu parayunna oru veliya branch undu ആ ബ്രാഞ്ചിൽ പല മാക്രോസ്കോപ്പിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്റേർണൽ എനർജി എൻട്രോപ്പി എക്സെട്ര പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് സോ റിഡക്ഷനിസം ഈസ് അൻ എഫോർട്ട് ടു ഡിറൈവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബിഗർ മോർ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിസ്റ്റുവൻ സിമ്പിൾ പാർട്സ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് കീപ് ലേണിംഗ്